Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlerle Arnavut mutfağına ait. Yapımı çok pratik. Baklava tadında harika lezzetiyle favori tatlılarınızdan biri olacak. Tez pişti tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. gram yağı eritelim. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Yağ eridikten sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Daha sonra 2,5 su bardağı süt ekleyelim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml'lik klasik su bardağı. Biraz ısındıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ekleyelim. Ve karıştıralım. Videoda gördüğünüz gibi köpürmeye başladığı anda. Yine klasik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı un ekledim. Unun tamamını ekleyelim. Kısık ateşte hızlı hareketlerle karıştıralım. Topaklanma olmaması için hızlı hareketlerle ve ezerek karıştırmaya devam edelim. Kısık ateşte videoda gördüğünüz gibi karıştırarak 15 dakika pişirelim. On beş dakikanın sonunda ocaktan alalım. Genişçe bir kabın içerisine aldım. Kolay soğuması için biraz yayalım. Hamurumuzun tamamen soğuması gerekli. Çabuk soğuması için ara ara karıştırdım. Hamur iyice soğuduktan sonra üç adet yumurtayı bir kasenin içerisine alıp çırpalım. Ve tamamen soğumuş olan hamurun üzerine ekleyelim. Üzerine bir paket vanilya ekleyip önce kaşıkla karıştıralım. Hamur biraz toparlandıktan sonra iyice karışana kadar elimizle yoğuralım.
Daha sonra üzerine 100 gram yani bir su bardağı iri çekilmiş ceviz ekledim üzerine. Ceviz karışana kadar iyice yoğurmaya devam edelim. İsterseniz cevizi hamurun içine eklemek yerine arasına da koyabilirsiniz. Ben o şekilde de yapıyorum. Her iki şekilde de çok güzel oluyor. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Büyük boy dikdörtgen borcamı yağlayalım ve hamuru üzerine alalım. Videoda gördüğünüz gibi tatlımızın yapımı çok pratik ve çok çok lezzetli oluyor. Elimizle eşit şekilde yayarak üzerine bastıralım. Üzerine elimizle iyice düzeltelim. Daha sonra dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben balık sırtı baklava dilimi şeklinde kestim. Daha sonra 170-175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 45-50 dakika kadar pişmeye bırakalım. Tatlımız pişerken bu sırada şerbeti hazırlayalım. Tencereye 2,5 su bardağı toz şekeri alalım. Üzerine 2 su bardağı su. Ve 1 dilim limonu suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatalım. 10 dakikanın sonunda ocaktan alalım. Üzerine bir paket vanilya ekleyip iyice karıştıralım. Ve bu sırada tatlımız pişti. Fırından alalım. Benim fırınımda 50 dakikada pişti. 8-10 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekletelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine sıcak şerbeti dökelim. Şerbetini tamamen çekene kadar 1-2 saat kadar bekletelim. 
Zaten şerbetini kolayca çeken bir tatlı. Tatlımız servis için hazır. Videoda da gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir tatlı oluyor. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen çok hafif ve baklava tadında harika bir lezzeti var. Sizlere de bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.